Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio broadcast del blog de John. Lo pueden escuchar en formato podcast en Spotify y lo pueden ver en Facebook y en YouTube. Como vieron el capítulo, el nombre del capítulo del día de hoy, hoy vamos a ver un tema que yo sé que es muy interesante para todos ustedes y es el tema de venir a estudiar Australia, pero en familia. Todo lo que tiene que ver con familia. Entonces el día de hoy estamos con una linda familia que nos van a explicar eh, todo el proceso de estar aquí en familia, todos los todo lo que incurre estar aquí en familia, ¿vale? Entonces, bienvenido a Germán. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a este canal. Eh, sí, la idea, como tú lo dijiste al principio, es poderle darle a conocer las experiencias a los demás, a familias, padres que quieren venir aquí a Australia. Eh, pues no, pues nada, muchas gracias y cuéntanos. Me bueno, como, como pueden ver en, en cámaras, también está, estamos con Lucy. Bueno, eh, como, como pudieron ver o como lo puedo explicar, es una familia detrás de cámaras, está la, la, la madre. Entonces, bueno, eh, Lucy está acá con todo el permiso y el conocimiento del papá, que, está, que lo pueden ver, y de la mamá que está detrás de cámaras y nos va a ayudar. Si de pronto se nos queda algún dato, alguna información... Entonces, bueno, de nuevo Germán, muchas gracias. Gracias, Lucy. Y bueno, empecemos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Australia? Bueno, pues um, ya más o menos llevo cuatro años y medio. Sí, el motivo de, de mi venida fue solo por aprender inglés. Sí, de hecho, la persona que me motivó a venir a Australia fue mi cuñado. Fue una de las personas que llegó desde hace mucho tiempo y él pues tenía constante comunicación conmigo y con mi esposa. Eh, también la, otra de las razones fue porque en la empresa donde yo trabajaba pues empezaron a como apoyarme a que tenía que aprender inglés pues porque el cargo lo ameritaba entonces también esa fue una de las de los puntos que me impulsó a venir sí eh, yo era contador en Colombia sí pues entonces sí o sí teníamos que aprender a hablar inglés tú sabes que en nuestro país pues no es común entonces Sí, eso fue uno de los motivos. Llegué acá, eh, como cualquier otro estudiante, a estudiar inglés. Mi primera visa fue por um, seis meses, creo, seis, siete meses. Y pues nada, me enamoré de, de este país. Sabes que este país le brinda a uno muchas oportunidades, muchos, le, le cambia la visión 360 de, de, de su perspectiva de vida. Y pues nada, aquí seguimos y esperamos de que en algún momento ya podamos también aplicar nuestra residencia, nuestra ciudadanía. Obvio, como todo, pues, como todo colombiano, pues, eh, eh, extraña su país, su cultura, pero pues nos ha tocado aquí seguir y seguir adelante. Bueno, para hacer un pequeño resumen, eh, o oh, bueno, les cuento yo que Germán y yo... En los inicios de Germán, eh, creo que estudiamos juntos mm. en el mismo colegio. Eh, Germán llegó solo, entonces en algún punto de su historia llega eh, su esposa y llega su hija, eh, pero primero llegó solo. Y también me acuerdo que obviamente tú llegaste con licencia, no re, o licencia sí. eh, y obviamente a ti te estaban esperando en Colombia Correcto. para volver a trabajar. Entonces de, desde el principio no era pues la idea quedarse. Así ni verse es. aquí con la familia, sino que uh -huh. tú creo que aprendías inglés y te ibas. Correcto, así era. Efectivamente, mi compañía, yo duré 10 años en la compañía donde trabajaba. Eh, sí, yo solicité un permiso no remunerado con el fin de venir a Australia, aprender inglés y devolverme y poder eh, aplicar a, a un puesto pues, con, mejores, con mejor um, remuneración y todo. Eh, sí, yo me vine solo porque la idea no era quedarme, efectivamente, yo venía solo con el ánimo de aprender inglés, pero pues las situaciones, las circunstancias fueron cambiando y después de los seis meses yo hablé con mi esposa, le comenté que pues que la idea mía no era pues en, el, en un futuro muy cercano de volvernos, de volverme, perdón, entonces ella pues empezó a considerar si venía o no, si venía con la niña o venía sola. Eso fue un tema que se manejó más o menos como unos 3, 4 meses porque pues no es fácil, no es, no, es, no es barato venir a Australia y más con un niño. 
y que pues cuando Luciana llegó acá tenía dos años y medio, entonces tampoco tenía el dominio del español, el inglés y qué menos. Mi esposa tampoco hablaba inglés. Ella también tenía su trabajo eh, en Colombia, ella también es contadora. Entonces, claro, o sea, teníamos que rehacer una, una vida de, en, en tres, cuatro meses, fue difícil. Pues tuvimos el apoyo de mis suegros, mis suegros pues, la, también la incentivaron a ella que se viniera, que también pues, la niña creciera con su papá. ¿sí? Porque en un principio hasta yo lo pensé de quedarme acá y mejorar, seguir mejorando mi inglés y pues por qué no empezar a mandar dinero para Colombia, porque pues la economía aquí en Australia es mucho mejor. Pero pues sí, al, al final de cuentas, ella tomó la decisión, se vino, pero... Oh, gran sorpresa que cuando ella llegó acá, nosotros de verdad no teníamos como amigos, referencias que nos pudieran ubicar de cómo era el proceso de tener en un familia. hijo en Australia. Ajá. Exacto, cómo era convivir en Australia con un niño. O sea, uno puede tener una familia, un noviazgo, ser casados, pero ya con un hijo ya eso es otro nivel y nadie desafortunadamente nos brindó la mano para, para eso. Cuando ya llegó, ya llegó Luciana y lo primero que hicimos fue pues tratar de buscar un colegio, ¿sí? Y eso, lo primero que nos dije, no, pues no, la niña no puede aplicar porque tiene, es, muy, es muy pequeña. Aquí en Australia, eh, como mínimo, tu, eh, las niñas tienen que tener cinco años para poder ingresar. O sea, el, el colegio es obligatorio a partir de los cinco antes. Si tú quieres, puedes meter a un niño al Shaker, se llama... Y tú puedes, pero es muy costoso. Para nosotros los extranjeros son como 120. Ok, y se puede evitar. Claro, claro. Claro, hay muchas formas de evitar ese, ese gasto, porque es un gasto enorme. Es de conseguir eh, estudiantes también, estudiantes eh, internacionales, pues que tengan espacios para, para colaborarle a uno. Entonces, así fue que empezó a desarrollarse nuestra vida en Australia. Empezar a buscar amigas del colegio de mi esposa, del colegio mío que nos ayudaran, entonces fácilmente Luciana tuvo como unas 15, 20 niñeras <risa> durante dos y medio a cinco, del dos, de, sí, más o menos como año y medio, eh, Luciana tuvo como 20 niñeras, donde eran de todas las, de todas las, de todas las partes del mundo, tuvo niñeras asiáticas, colombianas, de, eso fue un, un caos, pero pues, Ahí logramos subsistir y pues ya mi esposa terminó su trabajo, su estudio y pues en vista de que los estudiantes internacionales se iban acabando, entonces pues tomamos la decisión de que ella se quedara un tiempo en la casa ayudándome y yo trabajaba más de 40 horas, tenía dos trabajos, eh, como tú más que nadie lo sabes, tuvimos, eh, nos tocaba trabajar en un bar Hoy sábados yo terminaba, porque yo, ah bueno, ya ahí te les cuento, eh, cuando yo llegué acá, pues obvio cambié mi, mi trabajo, porque aquí no es fácil aplicar a un contador si tú no tienes título, entonces entré a trabajar en una cocina como chef, nunca había trabajado, nunca había cocinado en mi casa, entonces aquí me tocó aprender a cocinar, ese tipo de cosas es lo que se vive en Australia, entonces volviendo al tema, si tenía dos trabajos, era, trabajaba en la cocina, luego me iba a trabajar a un bar, ¿sí? y, y así fue que empecé a, a ir y solventando pues, los gastos de la casa, los gastos de, de la niña, todo, hasta que ya un, llegó un momento en que ya Luciana cumplió los cinco años y me tocó ingresar, a, llevarla ya a un colegio porque ya no podíamos esperar más, porque ya, de hecho, eh, Estábamos prontos a vencer la visa y teníamos que renovarla y para poderla renovar... Era obligatorio. Era obligatorio porque ella te, te acaba de enviar un documento directamente al colegio que dijera que ella ya estaba enrolada, que ya tenía un curso asignado y todo para poder nosotros aplicar de nuevo nuestra visa. Y ese fue más o menos como el resumen de... Bueno, entonces para... De la llegada de ella. Para concluir, antes de los cinco años... Se puede tener al niño o a la niña en la casa. Así es. El problema, como tú lo has contado, es de que o se paga niñera o, o uno de los dos, uno de los dos tiene prácticamente que sí. se queda cuidando sí. al niño uh -huh. y se pierde, como, ¿cómo lo puedo decir? Como una, una opción 
de que alguien esté trabajando, aportando Co correcto, hogar. correcto, sí, porque cuando digamos tú vienes a Australia con una pareja, la idea es que, que ambos, trabajan. ambos trabajan, ambos estudian y en algún momento de la vida dice, bueno, se cambian las posiciones y uno solo estudia y el, la otra persona lo apoya. Cuando tú vienes con hijos ya no, ya no, se, no, 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 no se ve esa posibilidad porque en algún momento uno de los dos tiene que quedarse con la, con la niña porque pues tú no puedes dejar un hijo solo aquí uh -huh. también, eso es lo uh -huh. otro. Eh, si no tienes colegio tienes que cuidarla o pagarle a otra persona, entonces... El trabajo, lo que te vas a ganar en un trabajo de 4 o 5 horas, fácilmente se lo vas a dar a una niñera, porque no es barato tampoco. Entonces, es, es un, tiene sus pros y sus contras. Entonces, por eso fue que nosotros dijimos, no, pues, quédate tú en la casa, estudias en las mañanas, yo en, la, en las mañanas me quedo con la niña, por la tarde ella llegaba y yo me iba a trabajar hasta la madrugada, luego llegaba así sucesivamente. Uh -huh. Y así fue que vivimos los tres primeros años. Ya pues con el tema del COVID fue otro, otro escenario, pero pues así fue que subsistimos los tres primeros años. Y sí, esa es la, la situación. Bueno, al así, así digamos que como tú lo has contado, que fue antes de COVID, es como yo veo que las familias futuras que están ahorita de pronto escuchándonos eh, o viendo, cuando ustedes llegan acá o los que van a llegar <coughs> este año y llegan en familia, más o menos es como tú dijiste esos primeros tres años. Sí. Como hay que vivirlos. Sí. A no ser de que lleguen de una vez con un niño de mayor a 5 años. Bueno, exacto. Ese, Porque eh, eh. podría ir al colegio y en el colegio, pues, lo, ¿cómo son los horarios del colegio? Ah, bueno, exacto. A eso iba ahí. Entonces, cuando llegas a... Cuando llegas a, al, al grado kindy, es, el, es el, como el primer año donde donde los niños ya empiezan a, a tener interacción, empiezan como a despegarse de los familiares, los colegios solo te brindan tres días a la semana, ¿sí? No es como una, una jornada ordinaria en Colombia que son cinco días lunes a viernes de 8 a 3, aquí no, aquí son horarios muy flexibles, donde tú, viene, tú llevas al niño lunes, miércoles y viernes y, y los llevas de 8 y media, 9 de la mañana, hasta las 3 o hay veces si los hijos no como que no tienen como una libertad o todavía están muy apegados a los papás, toca recogerlos al mediodía, eso es, depende. Entonces, ah, pero yo pensé que definitivamente no es de lunes a viernes. No, no no en el primer año, en el primer año no. no. En el primer año. Sí. Después, eso es un paso a paso. Entonces, el kindy tú vas tres, a, tres días a la semana, ya cuando eh, pre kindy eh, Después pasas a... ¿cuál, ¿Cuál es el día siguiente? Primary. Primary, exacto. Entonces ahí ya van los cinco días. Ah, ok. ¿Qué viene siendo el segundo año? Más como o menos? segundo año que sería como, tran año? como transición en Colombia. Cuando tiene cinco años. Ah, ok. O sea, tiene, o, 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 vamos al, otra vez al principio. Cuando cumple los cinco años entra a kinder, a pre kinder. Pre -primary. Al... A los cinco años entra pre primary. Ok, y, sí. okay, y eso no es kinder. Okay. A los cuatro años, en algunos colegios... Ah, ok. Kinder. Pero nosotros, estudiantes extranjeros, nos podemos evitar ese, claro, ese claro, pago. Claro, esa es la idea. La idea es que entre, la, la, el, el niño que llega aquí con cinco años ya entra directamente a pre-primary y pues la idea es ya uno lo puede dejar cinco días a la semana para que él empiece también a adaptarse, pues primero a la lengua, porque aquí 100% inglés. La verdad no conozco, o pues puede que existan, pero no conozco colegios que hablen español. Bueno, esa es otra. Yo no, no sé, de pronto la mami sabe más. Los niños a los cinco años, o sea, si, si hubiese llegado a los cinco años, ya a los cinco años hablan español, ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, dependiendo del idioma que ellos hablen, el col hay ciertos colegios que tienen un plan que hace que ellos eh, les nivelen para que ellos puedan hablar inglés. Entonces empiezan con palabras básicas, que es como necesito ir al baño, tengo hambre, no me siento bien. Y a partir de un esquema que ellos tienen, les empiezan a ir incluyendo el inglés poco a poco, para que no sea un proceso frustrante. Eso pasa en los colegios privados, pero si un niño llega de 5 años sin inglés, pues que es como lo más común, eh, y va por colegio público, lo que hace el gobierno es, ellos tienen unos colegios de nivelación. Entonces tratan de que el niño esté enrolado en un colegio de nivelación para que pueda nivelar su nivel de inglés. No, ya, ok. Listo, entonces colegios de nivelación para 
esa era una de mis preguntas para todos los niños mm. que de pronto no, cero inglés. Claro, claro. No pero, es que los vayan a meter de una vez un salón eh, y todo exacto, el mundo hablando inglés exacto. y no, eso no pasa. No, eso no, es, ah, no pasa porque pues eh, eh, aquí la, eh, digamos que el australiano es muy flexible en eso y, es, y entiende que... No, pues, pues que esto es un país de inmigrantes. Exacto, ¿sí? es un país de inmigrantes donde... De to, viene gente de todo el mundo con diferentes idiomas, entonces es muy difícil tener un docente, una profesora que te hable español, la otra inglés, la otra portugués, o, lo, o chino, o japonés, es muy difícil, entonces lo que hacen es tratar de armar como grupitos y tratar de incentivar el inglés paso a paso, como lo dice mi esposa, con, con oraciones o con palabras simples en el inglés como para que empiece la comunicación y ellos también empiecen a ser confiables. Ahí poder eh, empezar a, a incorporarse con los otros niños. ¿sí? Entonces, es, todo eso es un proceso. ¿eh? Bueno, pero entonces en el punto en el que ya va los cinco días de la semana, lunes a viernes, okay. ¿el horario sigue siendo más o menos el mismo? Ah, bueno, 9 no, a... Ahí sí ya va de ocho y media a tres de la tarde, ¿sí? Donde ya digamos que el niño o la niña, sí, el, el niño ya tiene 100% incorporación allá con el colegio, tiene mmm, sus descansos, sus actividades normales. O sea, eso es un tema que ya es como un colegio en Colombia. ¿sí? Eso, no, eso no varía mucho. Eh, ya, ya tiene que ir con, con sus dos loncheras, ¿sí? almuerzo y descanso, es break. Y ya, y así, es, es, así es como el, el niño empieza a incorporarse en el colegio. Y así es que le van incentivando a que ya empiece a ser amiguitos y todo eso, porque ese es el otro tema, ¿sí? Digamos que un niño cuando no habla inglés, obvio se siente frustrado porque los otros niños le hablan. Digamos a Luciana le pasó eso, que sus primeros momentos con los niños ella se sentía eh, rechazada, ¿sí? Pero no porque los niños la rechazaran, es porque ella no se no sentía... Claro, no se podía comunicar, ¿sí? Ese es, el te es uno de los temas que al principio... Es complicado y para nosotros también fue un poco duro, porque pues obvio, ella tratando de, 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 de ella es muy amigable y todo eso, pero pues ella no podía, no podía eh, jugar con nadie, o si jugaban era por un momentico y si le preguntaban algo ya no entendía, entonces eso fue también para ella un, un reto, ¿no? Pero digamos que... Es un reto, pero digamos que, bueno, nosotros que estamos acá, los, los, los adultos, pues yo creo que es algo que nos hubiese gustado que nos pasara, claro, ¿no? Claro, claro, porque pues, eh, si, si tú te pones a ver, digamos, si, si nosotros en Colombia nos hubieran también incentivado que el inglés era, tam, era fundamental, tenlo por seguro que no tendríamos tantas como tantas restricciones. Porque es que, si te das cuenta, hay veces que tú por el temor de equivocarte, no dices las cosas y puede que tú sepas el, que tengas conocimiento en inglés tú sepas cómo se dice pero si tú no de pronto no te sientes seguro no lo dices y así es que se pierden muchas oportunidades en estos países por el temor de uno decir de equivocarse de, ay no es que yo no hablo bien inglés entonces yo prefiero no no trabajar en tal cosa o no o no ir a la universidad porque yo he escuchado y, y he tenido gente así que porque no se siente segura prefiere hacer cursos sencillos y no ir a una universidad mm. por el temor a no entender pero pues seamos honestos que si uno no se se enfrenta a eso nunca va a, nunca va a poder salir adelante ¿no? y así yo creo que le pasó sí, a ella claro, yo creo yo lo veo así yo creo que lo que han hecho por por, por su hija es digamos lo mejor o mm. sea porque ya ya ella está hablando inglés creo sí qué nivel eres qué nivel sí eres? sí ya ya nivel C en inglés. Ah, ya le miden el... Sí, eh, de hecho, eh, cada año en el colegio le hacen como un test y, y evalúan, pues, como ella, digamos que es una de las niñas que no habla, que no es nativa. ¿eh? Entonces, ellos le hacen como la, okay, la, evalu y la en, evaluación. Y en porcentaje, que, o sea, son poquito los internacionales comparado con los, con los bueno, australianos. Pues sí. sí. No sé, ¿tú qué has visto en el colegio? Pues en este momento, eh, Luciana, que acabó de terminar el Year One, que es el primero, eh, solamente de niños no nativos estaba Luciana y una niña de Portugal. Mm, solo dos. Solo dos. Bueno, no muy interesante el tema. Tal, de resto vas a encontrar... Eh, o sea, ella niños, sí está en total. Claro, niños con 
origen indio, origen asiático, pero que son ciudadanos. Sí, que, ¿sí? De que nacieron acá. Que nacieron acá, correcto. Sí. Sí. En cambio, ya ella nació en otro país y se vino, y migró. Entonces, sí, es un Pero tema. llegó a los dos y medio. Dos decir? y medio. Bueno, de hecho... Bueno, sí, vos, eso tú, es como casi haber nacido claro, acá. Claro, podemos ¿no? decir que Luciana es australiana porque sí. en sí ella llegó y no hablaba español. Ajá. Hablaba pues las palabras básicas también, pero no un, un español tan fluido, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso también es un tema que también le ha ayudado a ella de pronto a mejorar su inglés. Es que ella entró a un colegio de lleno con solo australianos y sí o sí le tocaba aprender inglés. Si quería comunicarse con alguien, si quería ir al baño, si tenía hambre que para, pues, si lo vemos desde otro, otra óptica, es duro, porque un niño de 5 años viviendo una vida de adulto, en pocas palabras, que enfrentarse a ella misma sin nadie que le pueda traducir ni nada, es muy complicado. Pero bueno, igual, o sea, como lo decía antes, Lucy, yo creo, Lucy, yo creo que es un gran regalo que ya te dio tus, pa, tus papis, o sea, que, que a mí... Ya no me hubiese, a, a mí me hubiese encantado haber pasado ese proceso, pero bueno, como ya dijimos, bueno, nos tocó ya, de hecho... Sí. Creo que somos contemporáneos y nos tocó venirnos Uy. avanzados de edad. Sí, sí. Pero, y así es más dura la cosa. Sí, eh, no, no, no es fácil, no es fácil. Digamos, yo digo que si uno tomara la decisión de venirse a los 22, 23 años, sería la perfecta para, para aprender nuevas cosas, nuevas lenguas. De hecho, ese ¿no? es el promedio de edad. No sé si ustedes lo sabían, pero la gente o los estudiantes internacionales latinos que más llegan acá son muy, muy chicos, 18 a 22 años. Ay. O sea, la están haciendo como, como, debe, como ser? debe ser. No, no después de que uno ya tiene su vida hecha, mm -hmm. ya todo, es, ya peor, tiene sí. casa, carro, perro, hijos y después no, que entonces nos vamos y claro. Pero pues después, sí, se puede, sí, todo es querer y si... Y, y aquí si está uno, el ejemplo, exacto. ¿no? ustedes... Mm. Bueno, eh, Germán, llevabas unos meses, ¿a los cuántos meses de estar acá llegaron Yuli y...? Eh, ellos más o menos llegaron, yo apliqué en la primera visa, eran los seis, ellos más o menos llegaron a los diez a meses. A los diez meses. Sí, o sea, eh, sí, yo apliqué a mi primera visa, se me acabó mi visa. Extendió. Extendí y, y en ellos llegaron. llegaron. Ellos llegaron, pero no llegaron, no se pegaron a mi visa, ellos llegaron como una visa independiente. Ah, ok. No sé si fue un error, no sé si fue un beneficio, pero pues ellos llegaron a una visa independiente. Y luego cuando se acabó claro, la segunda renovación claro. suya se pegó. Exactamente, pero en ese proceso pues, pasaron, no sé, unos cuatro meses, cinco meses, donde esos meses mi esposa y yo teníamos que ir a trabajar y, y a estudiar. estudiar. Sí, sí. Sí, ahí fue donde se nos complicó todo porque ninguno podía sí, quedarse en Sí, digamos que cuando... No, o sea, no, 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 tendría que analizar muy bien, no sé qué hubiese sido más conveniente, pero algo en contra era eso, ¿no? Que los claro, dos tenían que salir claro, a estudiar, a estudiar, por lo menos. exacto. Todos teníamos... Y preciso teníamos que cumplir un horario. En esa época, el curso de inglés te tocaba hasta las 2 de la tarde. Uh -huh. Sí, era, eran jornadas largas. Entonces... Y el atenden. Tú sabes que la... ¿Cómo se dice atenden? El, sí, sí. Sí, el... Ah, ok, en español. En español, sí. La asistencia. La asistencia es, es fundamental para, para la visa, ¿no? Más que nada. Sí, sí, sí. Que más, más, sobre que todo lo en, el, en los cursos de inglés. Claro, ¿no? porque pues uno tiene que cumplir un límite de horas y si tú no lo cumples, te llegan los avisos de las notificaciones de que tú estás incumpliendo con las normas australianas. Bueno, todo eso. Entonces, eso fue un, un momento crítico. Nos tocó pedir ayudas de todo el mundo de que nos ayudaran con la niña, mi cuñado, pues, gracias a Dios, él también estudió eh, unos días virtual, otros días iba a la universidad, entonces eh, nos tocaba acomodarnos, unos días ella no iba a estudiar, unos días yo no iba, así, y así, mientras que fuimos buscando a alguien que nos ayudara, luego esa persona se iba, porque tú sabes que en Australia es, unos llegan, otros se van, así, eso es un ciclo, nadie... Es eterno, entonces aquí eso es un ciclo, un, es una bola de nieve y todos los días estar cambiando de niñera es muy complicado. Pues fue de pronto bueno para Luciana, pero no, no tan bueno para nosotros porque el estrés de todos los días estar pensando y bueno, ¿y quién nos va a cuidar la niña o quién nos va a hacer eso? Es duro, pero pues se sale, se sale. O sea, la verdad nosotros sentimos un alivio cuando ya pudimos aplicar a un colegio con ella. Ya. Sí, eso es lo que estaba, lo que te iba a preguntar. Después de que el niño ya entra al colegio, ya, ya da un poquito de tranquilidad claro. en cuanto a cuidado del niño. Correcto. Pero ahí en viene, los valores claro, ahí, del colegio... Ahí viene la segunda preocupación, sí. Te, 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 te quitas una carga de, de estar pensando en quién te va a cuidar. ¿Será que esa, esa persona sí es buena? ¿Qué tal le...? 
eh, maltrata a la niña o qué tal no le de comer. Todo ese tipo de cosas pueden pasar por tu cabeza, porque tú sabes cómo es Colombia, ¿no? Uno Ajá. como colombiano uno siempre piensa cosas buenas y malas al mismo tiempo. Entonces, eh, ya ella entra al colegio y ya. Nosotros nos quitamos ese estrés, pero después llega el otro estrés. Es, bueno, ¿cómo nos vamos a acomodar? Porque ya alguno de los dos tenía que seguir estudiando, entonces ya cambiamos el tema. Eh, pues en vista de que yo no podía aplicar aquí a mi carrera, porque en ese momento creo que había salido de la lista, contaduría. Entonces yo apliqué a una segunda carrera que fue estudiar eh, cocina, porque pues en ese momento era el único camino que yo tenía, porque primero ya estaba trabajando, ya tenía más o menos conocimientos, y la idea era aprovechar toda esa experiencia para poder estudiar. Entonces decidí entrar yo a estudiar, mi esposa se encargó de, de, de entrar a trabajar, pero ahora también teníamos el tema de que teníamos limitantes, en esa época podíamos solo trabajar 20 horas, entonces nos tocaba organizarnos muy bien, ella trabajaba en la mañana y le tenía que salir corriendo, a recoger a la niña porque a mí, yo no alcanzaba a recoger a la niña y veas que, es que me, me tocaba ir, dejar de estudiar para ir a trabajar así entonces para qué para poder pagar el colegio porque ese te, o sea, hay que ser sinceros el colegio en australia para los no residentes o sea nosotros los extranjeros no es barato no es barato es, es costoso pero se puede pagar siempre y cuando tenga uno organizado todo ¿sí? cuando digo organizado todo es le toca a uno reducir sus gastos al mínimo. Hacer un presupuesto y ser sí, juicioso. ¿no? sentarse, sí. Eso es, eso es de que si tú trabajas 20 horas, tienes que, que distribuir muy bien tu dinero. No puedes estar gastando en cosas. Te toca andar siempre al límite para poder cubrir eso. Porque pues aquí el único beneficio que a nosotros nos dan es... Te dividen el pago en nueve cuotas, diez cuotas máximo. Uh -huh. Sí, pero no te... O sea, es muy poquito el beneficio que te dicen, ah, te vamos a descontar cinco o, el, o te vamos a dar 200 dólares de descuento, así. ¿Por qué? Porque nosotros no... Pues no somos de acá, ¿sí? no somos ciudadanos. Los ciudadanos tienen muchos beneficios. De hecho, hay, creo que hay colegios hasta gratis para ellos. Para nosotros no, a nosotros sí nos toca pagar la tarifa plena, que son como 14 mil algo. Sí. Pues que nosotros hemos tenido la, la, la fortuna de que nos han ayudado, pero pues no, no como tal el colegio, es otra entidad, ya pues aparte es diferente, que nos ha ayudado y pues con eso nos hemos equilibrado, pero tampoco es mucho. ¿eh? Entonces nos ha tocado trabajar bastante. Bueno, sí. entonces estamos hablando de un costo anual, anual. porque es anual, de 14 mil, uh -huh. más o menos. Más o menos, sin porque... incluir en informes. Ah, ya, eso hay que sumarle claro, luego más claro, cosas. Más la ruta, porque eso es lo otro. Si tú no, si digamos nosotros que tenemos que trabajar y estudiar temprano, sí o sí te toca pagar ruta para llevar a la niña. Pues, aunque nosotros vivimos cerca del colegio, y aún así toda manera el desplazamiento son 15, 20 minutos. Victoria Park. Sí, ella, ella estudia en Victoria ¿Y Park. ¿Y pagan ruta? Sí. ¿Y cuánto vale ese eh, ¿La ruta en cuánto está? 2.000 al año. 2.000 al Dependiendo año. Dependiendo si es menos de 10 kilómetros alrededor. Si es más de 10 kilómetros, el, el costo por año son 2.500 dólares en promedio. Ok, entonces 14, 16, ahí vamos ya casi 16 mil dólares exacto, al año. Sí. Sin no sé, contar no, uniformes uh -huh. y materiales y pues, esas cosas. Exacto, puede que el valor varíe dependiendo del colegio, no lo sabemos, porque nosotros la verdad, una vez de que nos decepcionamos de que sí o sí no podíamos entrar a la niña, ya después encontramos el colegio y no, no seguimos buscando, puede que existan otros colegios que sean más baratos o sean más caros, no lo sabemos, pero pues digamos que este colegio nos ha colaborado y... La niña ha aprendido, que es lo más importante, y ha mejorado su inglés, ha aprendido de hecho, y ahorita sigue mejorando, y ese tipo de cosas es lo que uno dice, pues para qué buscarse ahí en el colegio, y cerca la casa también, entonces, pues, ahí no, no, no nos hemos preocupado por seguir adelante a buscar, pero pues de pronto en un futuro nos tocará ya, porque el colegio donde ella está va hasta quinto. Sexto. Sexto. De ahí para adelante ya el, la otra sede queda muy lejos, entonces de pronto ya nos toca buscar, pero pues todavía queda tiempo pero sí, más o menos así a grandes rasgos estamos hablando de 17 mil, 18 mil dólares incluye uniformes más que hay que mandarle el almuerzo que las once o sea, eso son gastos que uno no los ve, pero 
si uno hiciera el presupuesto general, más o menos estamos hablando de 17, 18 mil dólares bueno. al año. Sin contar, eso es solo por ella, ¿no? Uh -huh, claro, eso lo iba a decir yo, porque uh -huh. para hacer un presupuesto completo cuando estamos pensando en familia, estamos hablando de 16 mil dólares al año solo del niño y falta que como uno de los dos está estudiando, pues ahí, ahí va otro dinero uh -huh. adicional que, que también es... es Correcto. Pues, ustedes saben, ¿no? Los estudios para... Para personas internacionales son bastante costosos. Correcto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las familias que están escuchando, que están viendo, más o menos vayan haciendo el presupuesto, porque ustedes ya son casi expertos y hemos hablado aquí mucho del tema de venir a estudiar solo o inclusive en pareja, pero aquí estamos adicionando de pronto qué tener en cuenta cuando mm. se viene con, con un niño. A, a mí me gustaría hacer también una anotación, es que eh, hay muchas personas que dicen que si tú vas a la universidad, si haces máster y todo eso, pues te puedes ahorrar el, el, el colegio del niño. niño, ¿verdad? Pero si tú haces así un presupuesto, pues es que son 60 mil. <risa> Entonces es más o menos la, el mismo valor que tú estarías pagando por un colegio. Porque si te, te pones a pensar, mira, digamos yo pago por mi curso, creo que pagué como 22 mil. Por dos, años. por dos años. Y Luciana pagué 24 mil, entonces serían un, casi 50 mil dólares, más o menos, así, uh -huh. 50 mil. Pero si tú vas al colegio, a, a universidad, si hacen máster, creo, si no, no, sí, no sí, estoy más seguro, o menos 60, te pon, exacto, como 50, 60, 60 mil dólares. Y el colegio... Los cogen ellos. Los coge, los coge ellos. El gobierno. Sí. Y obviamente no te van a dejar cerca a la sí, casa, ajá. entonces te van a dejar bien lejos. Uh -huh. Y entonces que te toca pagar transporte. O sea, en sí es... Un, es casi lo mismo, entonces un, hay veces uno piensa, bueno, ¿qué es mejor? Estudiar algo que puede que me dé camino a mi, a mi residencia o algo que puede que me genere, no sé, crecimiento profesional en mi país, pero pues que aquí no va a valer, puede pasar. Entonces, tipo, hay, eh, eh, tipo de cosas como esas es lo que lo pone uno a razonar, a decir, no, pues más bien, quedémonos, quedémonos, hagamos un curso paguémosle un, un colegio privado a ella y, y cerca a la casa, que nos quede fácil. Porque es que, mira, aquí el tiempo es oro, ¿verdad? Y tú más que nada lo sabes que un minuto que tú pierdas es un centavo que tú puedes estar ganando. Entonces, entre, me, entre más cerca tú tengas las cosas, más fácil, más práctico para ti y más dinero uh -huh. puedes obtener. Entonces, uh -huh. por eso también nosotros tomamos esa decisión porque nos lo ofrecieron muchas agencias, nos ofrecieron que no, que fuera a la universidad, que usted es contador, que usted tiene experiencia, que vaya, pero pues también nos pusimos a pensar eso, y dijimos, listo, yo lo hago, crezco profesionalmente, pero pues ya mi sueño no es ir de volverme a Colombia a estudiar, a trabajar otra vez, 48 horas por un salario mínimo o, o más, sí, ya, ya tú llegas a Australia y ya tu mente cambia, ya... Tú te, ve, te sientes australiano, ya vives como australiano, entonces ya que buscas las facilidades, pues suena, puede que suene feo, pero pues ya uno no, se, es, se es relaja, verdad. ¿sí me entiendes? Es verdad, por lo menos ustedes lo que veo es que dieron con unas conciencias buenas, por lo menos el Colegio de la Niña está cerca a ustedes y, y eso es bueno, dieron también, lo, como lo veo yo por fuera, Germán la, en sus primeros trabajos empezó a trabajar en cocina uh -huh. y precisamente ese tipo de trabajos pues da un camino migratorio Correcto. y precisamente para hacer, para buscar ese camino el estudio no necesariamente es un, es, un máster sí, o algo sí, así, sí, no. sino que, o sea, dieron con algunas conciencias a favor, eh, pero sí definitivamente hay gente que le toca ir a estudiar a la universidad y de pronto si tienen hijos pues ahí hacen... Exacto. Pero Germán dice mm. algo muy importante, es, y menos mal lo, lo, lo mencionaste también, cuando ustedes vienen a hacer un máster y tienen la posibilidad aquí en Western Australia, porque nomás está aquí en Western Australia, de que el gobierno pague el colegio de los hijos, el gobierno escoge el colegio y es normal que siempre sea un colegio un retirado. Uh -huh. es, así es. Es la conciencia de que quede cerca, así como este caso. Es, es cero. Es, es, sí, sí, es, o sea, es, es diminuta. Diminuta, entonces, correcto. Entonces, uh -huh. digamos que ahí están los pros y contras que, que, que hablaba Germán. Eh, pero pues también la gente que, que en estos momentos en, en, en Latinoamérica está haciendo estos planes, eh, pero si no lo sabían, si vienen a estudiar un máster, eh, pues van a tener el colegio de los hijos totalmente gratis y no importa la cantidad de hijos que traigan. O sea, que si están pensando en un máster, esa es una opción, pero como lo dijimos acá, como lo dijo Germán, 
tengan en cuenta que el colegio no es que le vaya a quedar cerca, ojalá que sí, pero también eh, hay mucha posibilidad de que quede un poquito lejos. Así es. ¿Listo? Sí, ¿sabes, ¿Sabes algo que quería anotar? El colegio que escoge el gobierno es un colegio público. Sí, no están los colegios privados uh -huh. incluidos dentro del plan, uh -huh. entonces también para saber eso. Sí. Y otra cosa que quería complementar lo que está diciendo Germán es que el um, colegio sea público o privado para nosotros los internacionales tiene casi el mismo costo. No, o sea, a pesar de que en nuestro país el colegio público es gratis, pues como nosotros no somos ni residentes ni ciudadanos, nos, también nos toca pagar un costo elevado, sea en colegio público o en colegio privado, porque muchas personas nos hacen la pregunta, y es, bueno, ¿y si es colegio público es gratis? No, la uh -huh. respuesta es no. También se debe pagar y pues se debe uh -huh. hacer bajo aplicación para poder entrar en un colegio eh, sí, público. Le, creo que es lo mismo que en Colombia, es bajo aplicación, bueno, y, concurso y todo. Y eso. ustedes que saben cuál es la diferencia, ¿hay mucha diferencia entre un colegio público y privado acá? Mira que no, la educación en Australia es estándar. Aquí no, o sea que si tú sales de público, si tú eres de privado eres más, eres mejor que un estudiante público, no, aquí la educación es estándar, todos tienen los mismos eh, estándares de educación, todos cumplen con las mismas regulaciones. La única diferencia es pues, que estudias en público o en privado. Okay. Ya, no, que, no hay mucha diferencia. No, la verdad no, son la, no hay mucha diferencia. Para los ciudadanos sí, que de pronto el, el, el público sale, la, inclusive puede salirle gratis. Exacto, que, exacto. Y creo que, que eh, no sé, no estoy muy, muy seguro, pero creo que hay públicos que se enfocan en áreas específicas, uh -huh. como eh, sales con énfasis en tecnólogo uh -huh. y todo eso. Creo, creo. Los privados, son los privados. Eh, eso, los privados. Sí, obviamente ya para la, para la high school, que sería la secundaria, eh, obviamente los colegios ya pasan a ser costosos, los privados, eh, y los únicos que son gratis son los públicos en secundaria. Y los colegios privados tienen énfasis, pero pues obviamente depende del colegio, eso. depende de lo que se elija eh, para, los, para los chicos, es pues digamos que el precio cada 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 especialidad que ellos aprendan tiene un costo bueno yo espero entonces que, que Lucy lo más probable es que sí eh, va a estar en un privado y gratis cuando ya le toque la high school con Ojalá. la especialización que ella quiera sí eso es lo más seguro sí no es la, esa es la idea la idea pues estamos trabajando duro no es fácil como te digo no es fácil sí esa era la idea de yo pienso o sea yo yo no lo vivo, o sea, no lo he vivido, eh, pero yo por fuera, a mí se me ocurre decir que la idea de estar aquí en familia es bastante, en mayúscula, difícil. Sí. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues mira, muy, muy, muy buena tu pregunta y, y tu acotación. Sí, no es fácil, es duro, pero digamos que nosotros, pues, no sé, lo voy a decir a título personal, uno como colombiano... Es muy, eh, ¿cómo se dice eso? Como emocional, ¿sí? Emotivo. Donde tu familia es el soporte, ¿verdad? Entonces, ah, okay. eh, ese es un punto, un punto muy complicado. Cuando tú te emigras a un país solo y sabes que tu familia está en otro, las emociones se disparan, ¿verdad? Entonces, si tú tienes a tu familia, no te importa, a ti no te importa trabajar 40, 50 horas y sabes que puedes llegar a tu casa y puedes ver a tu hija, a tu, a tu esposa, ¿verdad? Diferente a si, obvio, si tú eres solo, pues no importa, uno llama a su mamá y listo. Pero cuando ya tú tienes un núcleo familiar, cuando tú ya sabes que tienes unos hijos, ese, ese punto de vista es el que lo motiva a uno. ¿eh? Claro, claro. Entonces, sí. cuando yo digo duro, es porque sí, hay que hacer muchos sacrificios. ¿sí? No es fácil tener un hijo en un país tan desarrollado como Australia, donde después de cierta edad ya los, los niños son libres. ¿eh? Aquí a los 16 años la independencia existe, entonces pues ese tipo de cosas es lo que uno dice, hay que trabajarle duro a un hijo, hay que darle unas, unas bases sólidas, adicional a eso hay que trabajar fuerte para subsistir porque tener un hijo siempre es costoso, independientemente del tema de estudios, no creas que la ropa, que la alimentación, que si se te enferma, eso es un punto muy complicado en Australia que nos pasó hoy, eh, que fue que un día se nos enfermó la niña y ella no tenía inglés y yo estaba trabajando, luego llegué, llamar, llamar a una, a, a una clínica o un hospital para, y explicar 
eso es lo otro, explicar qué es lo que se siente, es muy difícil porque si hay veces tú no puedes ni siquiera explicar en español qué es lo que siente un niño, sí, porque pues obvio, ella no hablaba bien, no sabía qué era, qué era eh, sentir un dolor de estómago y todo eso, es muy complicado y ya llegar a explicarle a una doctora por teléfono, no, mira, mi hija está enferma, así, 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 no es fácil, y pues nada, eso es, esos son temas que, que hacen que uno cada vez se vaya fortaleciendo y fortaleciendo. Por eso te digo que no es fácil, no es, du es duro, pero se puede. Bueno, tú tocaste también otro tema que yo por estar a, afuera tampoco no había quedado en cuenta y lo y caigo en cuenta cuando lo dice Germán y es ya obviamente lo que usted... ¿Qué tiene a favor el tema de venirse en familia, por más duro que sea, es pues precisamente eso, estar en familia? Claro. Y obviamente, pues yo, yo que los conozco y los veo, pues ustedes aparte tienen a, a, al tío, o sea, al hermano de Yuli. So, o sea, es una familia ya y es muy diferente estar aquí solo Correcto. Uh -huh. a estar ya en familia. Exacto. Obviamente eso eso claro, y, y, y. eso ayuda mucho a lo, a la, a lo, por más difícil que sea la situación... Pues. Uh -huh. Y qué bueno que tocaste eso, digamos, tú más que nadie, yo sabes que antes de que ella llegara, eh, pues obvio la vida mía era muy diferente, ¿sí? Ambos lo conocemos, mi esposa lo sabe, que uno, ¿qué pasa? Uno, por el, uno prefiere estar afuera que quedarse en la casa encerrado, ¿por qué? Por, por el mismo tema, por el mismo que uno se siente solo, uno sabe que su familia está lejos, pero que no puede compartir con ella, entonces uno, ¿qué hace? Uno trata de, 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 de disimular el dolor, si ¿sí? uno está afuera, está la, eh, tratando de compartir, tratando de, de minimizar ese, esa tristeza que uno tiene de dejar sus hijos, de dejar su pareja en un país, bueno eso fue un tema que pues también yo le agradezco a mi esposa que me dio la oportunidad de venirme solo a un país tan grande y ella pues obvio ya entendió que era más por la necesidad laboral y no porque yo quisiera, entonces eso también es un tema a recalcar que ella me apoyó desde el primer día que yo tomé la decisión de venirme a Australia, me apoyó incon eh, incondicional a que viniera, me preparara y me devolviera, ¿sí? Y pues también por eso yo, digamos que le, le, le pagué el favor de, de ese apoyo, digámoslo así más bien, de que ella también viniera y compartiera esa experiencia que de pronto en, el en la primera instancia no la teníamos contemplada, ¿sí? Entonces ella también vino y ya también conoció qué es vivir en otro país, cómo es que es el ambiente, no es... Tú sabes que aquí Australia es totalmente diferente a Colombia, la vida se vive muy diferente, entonces eso también hace que tú veas los paralelos en venir solo y venir con familia. ¿eh? Bueno, pero le falta a Julie estar sola, ¿no? <risa> sí, eso sí, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Te gustaría venir sola? <risa> no, no sé, no sé. No, pero eh, sí, com lo que, complementando lo que dice Germán es, obviamente uno en una relación de pareja con hijos eh, siempre va a hacer sacrificios y pues obviamente se está haciendo un sacrificio porque estar acá con un hijo eh, no es fácil, no es fácil porque es tratar de cuadrar los tiempos, tratar de, cuadr tra tratar de, un e tratar de tener un equilibrio de vida en un país donde estás lejos de, de tu familia, de tus amigos, de tus de todo. Entonces, eh, no es fácil, pero pues es un sacrificio que ya hemos hecho por Germán por casi cinco años, yo por casi cuatro años y pues aquí estamos. Sí, eso eso le iba a decir. Yo los felicito, ¿verdad? Porque inclusive, pues tampoco se ha mencionado, pero los, los abuelos de Lucy están acá, o sea, ah, tus sí. suegros están acá. Digamos que... Lo que decía también, o sea, el tío, el, el hermano Julia está acá. Mm. Eh, ustedes tienen la oportunidad, tienen un, un apartamento eh, en, bajo contrato. Digamos que esto es una situación que hoy en día, un problema, o sea, las familias que están planeando en llegar acá, se van a encontrar con un problema adicional sí. que no les tocó a ustedes y es la vivienda. Sí, eso es un tema que, qué bueno que lo tocaste, Johnny, yo te voy a, a complementar eso. Hoy en día es muy, está muy difícil conseguir. De hecho, qué bueno, el, con el tema de mis suegros, eh, sí, se tomó la decisión de que ellos vinieran, pues después del COVID nosotros estuvimos encerrados, pues ella también necesitaba de su familia y se tomó la, pues, la decisión de que vinieran, compartieran con nosotros un tiempo, tratamos de buscar una, una vivienda obvio más amplia, porque pues nuestra vivienda no es que pues, cumple con los requisitos mínimos, 
habitación y sala, pero pues no es muy grande y ya venían dos personas más. Entonces, tratamos de aplicar, pero fue imposible. Ah, ustedes trataron, sí, no sabía. pero fue imposible porque digamos que ahorita todo el tema de, de, de las rentas, pues mm, tú sabes, están está muy altas. muy difícil. Y nadie quiere soltar ahorita un contrato por lo mismo, porque está muy difícil. Yo, yo llevo viviendo donde estamos ya tres años y algo, y para que el dueño de ese apartamento ha sido muy generoso con nosotros, con el proceso de COVID, él nos colaboró, no nos, re, no nos quitó la renta, pero sí nos redujo. Entonces, por eso nosotros preferimos quedarnos ahí, no salir a, a buscar, porque pues imagínate, conseguir ahorita una casa para una niña es muy complicado. ¿no? Entonces es mejor tener algo seguro, lo que tú dices es bueno, es cierto, no está ahorita, no está fácil. Sí, no, no está, está nada fácil. fácil. Entonces imagínense uh -huh. llegar con un, con un hijo y no encontrar o encontrar mínimo una habitación, Exacto. o sea, debe ser mucho más duro. Ustedes, Exacto. Por lo uh -huh. menos pues eh, tuvieron la oportunidad de estar en su apartamento, uh -huh. tú dices que pues igual un apartamento, bueno, dos sí, cuartos, sí. No. Eh, pero yo creo, yo creo que a hoy, enero, estamos empezando 2023, es una variable que dificulta más el tema de estar en, en familia. Si sí es difícil para uno. Que estamos, que llevamos tiempo acá. Y he visto. He y visto. que conocemos mucha gente y que, digamos que ya uno tiene el dominio del inglés, ya tiene, pues que conoce cómo, cómo son los procesos de, 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 de las rentas acá, ¿sí? Cómo es que se debe aplicar y ya ha sido difícil. No imposible, pero ha sido difícil. Entonces es mejor, o sea, hay que pensarlo más de una vez cuando uno ya va a, va a venir con unos hijos. Yo lo que siempre le, le, le he dicho a mis amigos, porque varios amigos allá en Colombia me han preguntado, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el tema del hijo, que es de la niña? Si es fácil. Yo siempre les digo, vea, venga si usted ve primero solo, tante el terreno, si ves que eso es lo que tú quieres brindarle a tu familia, hágalo. Pero no, yo, no, no, yo siempre les digo, no se traigan a los niños a, 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 a ver un país totalmente diferente, sin saber ustedes cómo es, ¿sí? O sea, si ustedes nunca, no han probado primero qué es vivir en el exterior, pues vengan, prueben, no les estoy diciendo que vengan por un año, dos años, no, vengan, así sea de vacaciones, ¿sí? Puede venir de, de, de vacaciones tres meses o sacar un curso pequeño inglés, miran cómo es si cumple con las expectativas, porque he visto gente que se viene, venden sus cosas allá en Colombia, se vienen y a los seis meses les toca devolverse, con una mano adelante y otra atrás y, y tenemos casos, amigos Que han dejado todo en Colombia Se han traído dos, tres hijos Y les ha tocado devolverse Y, 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 y llegan a Colombia Con menos de lo que tenían uh -huh. ¿sí? Hay veces sin nada Porque los tiquetes La vivienda Todo es, es, es tan difícil que Se gastan todos los ahorros de su vida uh -huh. En menos de seis meses Y después dicen, ¿qué hice? No pude trabajar porque es solo otro. Hay trabajo. Harta, hay, hay mucho trabajo. Pero no es. O sea, es, hay mucho trabajo. Hay mucha, mucho trabajo, pero no es fácil coger los trabajos. ¿Me hago entender? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también. Es bueno que, que se revisen antes. Hacer una planeación. Indagar. Y conseguir agentes que, les, que los instruyan. ¿Sí? No venirse así a la ligera a decir, bueno, me voy para allá, me voy para Australia y ya. A, a eso hay que hacer una planeación y más si viene uno con hijos. ¿sí? No, o sea, uno, uno, si uno viene solo, no importa, yo me puedo quedar en un, en un hostel, puedo compartir con tres, cuatro personas, así, así pues, y, y aquí pasa. Pero ya cuando uno viene con un niño, uno es obvio, uno siempre tiene que darle lo mejor a sus hijos y uno, yo, por, eh, digamos en mi caso, en título personal, yo no sería capaz de traer a un hijo y irme a vivir con alguien que no conozco, Ajá. ¿sí? Compartir una habitación, como tú decías, compartir, vivir tres personas en una habitación, cuando sé que mi, mi compañero de, de, de apartamento, no sé, le gusta tomar o le gusta ir de fiestas, ¿sí? Porque pues es un ejemplo, es mi hija, ¿sí? Ajá. Y ella va, va a ver que si el vecino eh, toma o fuma, entonces ella va también a un futuro lo va a hacer. ¿Mm? Sí, eso es verdad. Porque los principios, eso es lo que uno debe desde de, 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 de un principio darle la crianza a sus hijos. ¿eh? Ese es el tema que, pues, yo lo veo así y así lo vi, por eso yo me vine primero uh -huh. a explorar. ¿no? Bueno, una pregunta. El tema de cuando ella ya cumplió los cinco años y tenía que ir a un colegio, ¿ustedes padres, o sea, ustedes mismos tienen que encontrar dicho colegio o, o el gobierno lo impone? Bueno, ¿cómo es ahí? No, eh, 
uno, uno mismo se encarga de buscar colegio. Hay varios colegios, hay muchos colegios privados, públicos, pero entonces uno trata de buscar colegio que sea cerca a la zona donde uno vive. Luego se hace una cita con el principal y ya después eh, compra uno como, pues, como la asignación del cupo y ya, y luego lo enrola en el colegio. Bueno, no sé si, si de pronto ustedes tienen conocimiento, bueno, el año... ¿El año aquí va de qué mes a qué mes? Ok, eh, digamos que la dinámica acá es, eh, está por términos. Entonces, cada término dura 10 semanas, se descansan dos. Esos son los primeros tres términos, los primeros, sí, así son como cuatro, o sea, cuatro términos en el año, pero ya luego el último término ya es para terminar año. Entonces, el primer día de clase por lo general es el 30 de enero, y el último día de clase es el 15 de diciembre. Ah, ok. Y pues en diciembre ya son siete semanas de vacaciones, siete o seis, seis, entre seis y siete semanas, que son las vacaciones largas. Pero digamos que la dinámica de estudio son, se estudian diez separándose. Bueno, y entonces, si, si familia llega con un hijo mayor a cinco años, a mitad de año, en mi ejemplo, junio, entonces entraría en un term de esos o tendría que esperar a enero? No, puede entrar en el término 3. Ok, ya. Tendríamos okay. pues obviamente que revisar la fecha. Sí, sí, pero, pero entraría en el, la... en el sí. término siguiente que pueda ingresar. Exacto, Exacto. sí. Uh -huh. sí no puede entrar, digamos que si el término va corriendo, no puede entrar oh, okay. en ese momento, tiene que esperar hasta que comience el, el nuevo próximo término. término. Uh -huh. Ok, y tampoco quedarse esperando hasta enero porque pues es obligatorio ya por ser mayor a 5 años a Exacto. que estudie. Exacto, pues bueno, esos son temas que digamos que ya lo, uno... Digamos que por conocimiento propio no lo tenemos, ya eso es bueno que ya se revise con una persona pues, que tenga más conocimiento, pero sí, así a grandes rasgos se entendería que como es obligación desde un principio, si siguiente. tú ya sabes que tu hijo tiene más de cinco y te vienes para Australia, pues obvio desde en Colombia toca empezar a ir mirando cómo aplicar a un colegio, porque tú llegas y automáticamente... O bueno, no sé cómo se hace el proceso de aplicación desde Colombia cuando un hijo lo tiene, cuando un hijo ya tiene cinco años, creo que le debe de, deben solicitar. Sí, no, eso sí, eso sí lo sé. El, el, cuando o sea, se aplica la visa, el uno, el, el, el pre enrollment ya va en, en la aplicación de la visa, o sea, ya hay una una preinscripción del niño a un colegio. Lo que pasa es que hasta ese momento, hasta que se aplica la visa, no se sabe, por eso yo pregunté, no se sabe en qué colegio va. Okay. Entonces ahí donde donde ya me, me cuadra la otra parte es, los padres cuando lleguen tienen que Ir ubicar buscar, el claro. colegio inmediatamente. Sí, igual, digamos que si tú desde Colombia planeas venir con un niño mayor de 5 años, y lo que tú estás diciendo, John, eh, previamente debes haber hecho la prescripción uh -huh. en el colegio. Sí. Porque si no, pues es uno de los requisitos que no tienes para poder aplicar a la visa. Sí, eh, y bueno, para las personas interesadas en Western Australia, de pronto lo han escuchado porque han averiguado, la preinscripción se hace eh, con TAFE, no sé si ustedes también sabían eso, eh, se hace con TAFE, TAFE hace como el pre-enrollment ah, no y entrega el documento oficial que se necesita para adicionar al niño a la visa. Eh, bueno... Germán, para, para ir finalizando, eh, ya com, tú como persona personalmente, Germán, ¿qué piensa o qué le diría si una familia en Latinoamérica te pregunta en estos momentos, bueno Germán, ¿qué hago? ¿Me voy con mi familia o no? ¿O qué hago? ¿Qué me recomienda? <risa> bueno, eso es, 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 es muy complicado, ¿no? Porque pues eso depende de las personas. Y yo no quiero decir un no rotundo, es depende de cómo tú te sientas. ¿sí? Yo, si tú me dices, Germán, ¿tú te irías con tu familia sabiendo cómo es Australia? Yo diría que no. ¿sí? ¿Sabiendo cuánto esfuerzo tienes que hacer? No. Okay. ¿sí? Yo, a mí. Pero si tú me dices, Germán, ¿tú qué opinas? Pues yo te diría, mira, tú puedes venir, trae a tu familia, pero el sacrificio y las horas de trasnoche que hay que hacer, sí, es durísimo. Es duro y eso es un tema de, de cuánto tú pones y cuánto tú, puedes ofre eh, retor eh, cuánto tú puedes recibir. Entonces, si tú te esfuerzas mucho, obvio, cuando termines todo el proceso, llegues a estupiar y todo eso, ahí va a estar la ganancia. Pero, pues, no es fácil. O sea, son más o menos... Para unas personas son cinco, para otras personas son ocho años. ¿sí? Eso es, depende de cada perfil de cada persona. Entonces, digamos que mi consejo en general es, hay que analizar, hay que hacer un presupuesto, ¿eh? hay que hacer una planeación, 
y si uno cuenta con esa planeación y ya está 100% eh, seguro de que trae, va, va, va uno a, a lo que va, puedes traer a tu hijo, pero pues no es fácil, lo que digo no es fácil, es solo sacrificio, pero pues depende, si tú quieres ver a, ver a tu hijo crecer en un país diferente, tú lo puedes, ese es como la, el camino más fácil, ¿ve? Pero pues si no, es mejor que te deja, que eh, haz lo que yo hice, venir, tantear, ver si le sirve y si ya tú estás establecido, ya tienes tú organizado tu vida, ahí sí puedes ir a, a, a invitar a tu hijo y a tu familia. Pero antes no, o sea, no, no, no es fácil traer a un niño a que explore igual que nosotros, ¿sí? Mejor uno explorar primero y luego uh -huh. da, darle la seguridad de que tu hijo viene y ya es confiable, ¿sí? Porque, pues, no, no es justo, pero, pues, digo, es depende sí, de las personas. Sí, sí, sí. sí. Pu puede que, digamos, hay personas que digan, no, a mí no me importa, yo me voy con mi hijo. Ah, bueno, vale. Uh -huh. Respetable. Sí, eso es a título personal. Yo, por eso digo, si tú me dices, me preguntas a mí, yo digo, no, no, ¿cómo voy a ir por allá? Bueno, <risa> la, la voy a preguntar. Juli, no, pues, no estaba planeado, de hecho, no, 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 no está aquí, no, no se ve, no estaba planeado que nos colaborara, pero ha dado ciertos datos, ella está acá atrás. Juli, te pregunto también... Tú qué le, o sea, lo mismo, una familia en Latinoamérica te dice, Julie, ¿qué hago? Tú que tienes la experiencia, sí o no, ¿y por qué? Pues es una pregunta bien difícil y cuestionable porque están dos, digamos que el corazón se divide en dos, desde el lado mamá y desde el lado eh, como persona. Entonces, digamos que desde el lado persona, lo, digamos que eh, yo diría que no es fácil, no es fácil, es duro. Es una experiencia bien dura, eh, pero al final se puede. Pero desde el lado mamá diría sí, obviamente sí, porque es un beneficio que de pronto ni para mi esposo ni para mí, lo vemos ahorita, digamos que todos los, eh, como todos los, los beneficios en sí los va a recibir nuestra hija en el futuro. Todo este esfuerzo es para ella en el futuro. Entonces es, es un esfuerzo que vale la pena viéndolo en ese término y lo que yo apoyo mucho lo que dice mi esposo y digamos que si a mí me dicen cuál es el consejo en este momento diría es mejor que se vaya adelante tu pareja venga pueda mirar cómo es por lo menos te tenga listo un lugar donde llegar sepa inglés por lo menos le se vuelva más confidente como en el inglés porque tú ya tienes un soporte, pero digamos que tú llegas con tu pareja y con un hijo sin saber inglés, es muy duro, es demasiado duro. Entonces yo siento que, siento que no la jugamos bien, con sacrificios y demás, no la jugamos una carta bien jugada. Mi esposo se vino primero, conoció el país, aprendió inglés, luego yo me vine con la niña, ya en términos generales, ella sabe inglés, yo sé inglés, entonces en este momento pues digamos que el, eh, nos sentimos como gratificados porque pues los tres tenemos inglés que era que es como era como nuestra meta inicial, entonces eh, sí, o sea, es como de pensarlo, de planearlo, de revisar bien las cuentas, de pronto uno a veces piensa con el corazón como con el impulso y no piensa con la razón de sentarse y cuantificar cuánto vale y digamos que ya cuando uno llega acá a poner los pies en la tierra uno dice oh eso es muy caro uh -huh. entonces es simplemente organización eh, como dice el como dice el dicho querer es poder pero pues a veces mmm, eso cuesta cuesta mucho entonces pues nada ya eso. Bueno, y ustedes son un claro ejemplo de obviamente que sí se puede y, y lo han, por eso yo dije anteriormente felicitaciones ah. porque hasta ahora lo, lo han hecho muy bien sí, sí. y, y, y lo, lo, he visto un progreso bonito y, y bueno, entonces pues digamos que sí se puede por más duro o por más a, lo que hay detrás que sabemos que es duro. Yo les voy a contar muy rápidamente antes de terminar, cuando a mí todas las personas me preguntan en Latinoamérica venir en familia, no yo de una rotundamente digo no. Eh, ven, más o menos lo mismo que opinan ustedes dos, que vengan uno o inclusive los dos dejando al hijo, yo no sé, hay veces de pronto puedo sonar un poco, un poco no sé, un poco o, o, como que este man está loco, sí, sí, pero siempre les digo... Porque uno como papá, obvio, lo primero que dice, eh, obvio, ¿cómo bajar a mis hijos? No, y yo digo, tienes? yo siempre adiciono algo, yo sí. digo, vengas en los dos y dejan al niño con uno de los abuelos o un tío. Ajá. Uh -huh. 
y yo espero que este podcast y este video les, 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 les sirva para que entiendan más o menos por qué yo soy tan radical claro. en ese punto. ¿Cuál es tu posición? ¿no? Eso. Entonces, o venga uno primero, como en el caso de Germán, eh, tante, tenga todo organizado para que llegue la esposa y la hija bien, o vengan los dos y los dos pueden organizar todo y luego uh -huh. al año o dos años se traen el hijo, pero ahí viene otro tema ya sentimental de, de, más, ma, de mamá sobre todo, creo, de no separarse del hijo, pero pues ahí es donde empiezan los sacrificios. Entonces, eh, eso es lo que yo pues, les quería contar rápidamente, qué es lo que yo, cuando a mí me preguntan, qué es lo que digo yo. Y bueno, segundo y por último, muchas gracias a ustedes. Yo la verdad, hace rato estaba, Germán lo sí, sabe, sí. hace rato estaba detrás como de, me parece una información muy valiosa, porque sé que hay muchísimas familias muy interesadas en este tema, sobre todo ahora, después de COVID, viendo la situación en Latinoamérica como está. Sé que hay muchas familias que quieren salir hmm. y esta información va a ser muy importante para ellos. Claro, no, 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 y no, gracias a ti, John, de verdad, porque pues, que nos diste este espacio para que también la gente conozca cómo es la vida aparte de ser estudiante, ¿no? Uh -huh. Cuáles son los sacrificios que hay que hacer y cómo se puede lograr tener una familia en Australia. Se puede, como siempre lo he dicho, pero hay que sacrificarse bastante, pero pues... No es que no se pueda. ¿no? Uh -huh. Y como tú lo decías también muy al principio, es ustedes empe uh, empezaron esto sin una guía. Correcto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí están dejando ustedes su huella. Va a ser guía para muchas personas. Y bueno, muchas gracias. Lucy. Gracias, hija. <risa> Lucy, ¿qué quiere decir? Despidámonos. Chao. <risa> <risa> bueno, gracias, Lucy, a ti también por estar acá. Y bueno, entonces a ustedes chicos, espero que les haya gustado y aparte de gustar que les sirva mucho esta información. Eh, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios del video. Espero que para todas las personas después de casi una hora hayan llegado al final del podcast el video. Si lo están viendo, corazoncito, muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo. Y bueno, estamos empezando 2023 con toda y se viene muchos más podcasts, muchos más videos. Muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo a esta familia tan bonita y chao, nos vemos en la próxima. Bye. Chao. Bye. Chao.